டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் நிறைய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க இந்த ஆண்டு இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரும் மே முப்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தொடங்கி ஜூன் பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை நடக்க இருக்கு மொத்தமா நாப்பத்தஞ்சு லீக் போட்டிகள் அப்புறம் மூன்று நாக் அவுட் போட்டிகள்னு நாப்பத்தி எட்டு போட்டிகள் சுமார் பனிரெண்டு நகரங்கள்ல நடக்க இருக்கு கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல பென்ஷன் மற்றும் ஹெட்ஜ் உலகக்கோப்பை முறைப்படி இந்த ஆண்டு இப்போட்டி நடைபெற இருக்கு இந்த தொடர்ல ஆஸ்திரேலியா பங்களாதேஷ் இங்கிலாந்து இந்தியா நியூசிலாந்து பாகிஸ்தான் சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஸ்ரீலங்கா அணிகள் முதல் எட்டு அணிகள் என்ற தரவரிசைப்படியும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் தகுதி சுற்று மூலமாகவும் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கு உலக கோப்பைக்காக பதினைந்து பேர் கொண்ட கேப்டன் விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ரோஹித் சர்மா ஷிக்கர் தவன் தோனி உள்ளிட்ட மூத்த வீரர்களும் அணியில இடம்பெற்றிருக்காங்க அதே மாதிரி விஜய் சங்கர் உள்ளிட்ட புதிய வீரர்களும் சேர்க்கப்பட்டிருக்காங்க உலக கோப்பை அணி குறித்த விமர்சனங்களும் ஒரு புறம் நடைபெற்றுதான் இருக்கு இந்த சமயத்துல தான் தோனி பத்தி கோலி ரொம்ப எமோஷனலாவே பேசியிருக்காரு இதுல அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தோனி போட்டியின் தன்மையை ஆடுகளத்தின உள்ளையும் விலையையும் கணிக்கக்கூடியவர் முதல் பந்திலிருந்து முன்னூறாவது பந்து வரை என்ன நடக்கும்னு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியவர் ஸ்டம்பிற்கு பின்னால் தோனி இருப்பது என்னுடைய அதிர்ஷ்டம் அவரை பல பேரும் விமர்சனம் செய்வது மிகவும் துரதிருஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு போட்டி முடிந்ததும் தோனி மற்றும் ரோஹித் சர்மாவோட ஆலோசனை நடத்த விரும்புவேன் டெத் ஓவரில் எல்லை கோட்டிலேருந்து ஃபீல்டிங் செய்ய விரும்புவேன் அதன் மூலம் அணிக்கு சிறப்பான பங்களிப்பை செலுத்த முடியும்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த நேரத்தில் யாராவது ஒருவர் என்னோட பொறுப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் முப்பது முப்பத்தஞ்சு ஓவர்களுக்கு பின்ன நான் எல்லை கோட்டுக்காரர்கள ஃபீல்டிங் செய்ய சென்றுவேன்னு அவருக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குங்கிறது நீங்கள் இருவருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் இருவருக்கும் இடையில் அதிக அளவில் நம்பிக்கையும் மரியாதையும் இருக்குது எனக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் அவரிடம் நிறைய ஆதரவு இருந்துச்சு நான் அணிக்கு நுழைந்த தருணத்தில் சில போட்டிகளுக்கு பிறகு வேறு சிலரை மாற்றிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு அவருக்கு இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கான வாய்ப்பை நான் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு இருந்தாலும் எனக்கு கொஞ்சம் ஆதரவு தேவைப்பட்டுச்சு அது எனக்கு மிக முக்கியமானதாக இருந்துச்சு மூன்றாவது இடத்துல விளையாட எனக்கு வாய்ப்பு அளித்தவர் தோனி ஏன்னா நிறைய இளைஞர்களுக்கு அந்த இடத்துல விளையாட வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லைன்னு விராட் கோலி கூறியிருக்காரு இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க